Dobar dan, moje ime je Zorica Mrkonjić, ja sam docent na Fakultetu ekološka poljoprivreda u sklopu Edukons univerziteta u Sremskoj kamenici u Srbiji. Ja ću u okviru projekta Agronasledđe održati predavanje na temu likovito i aromatičnom bilju. Na ovom slajdu navedeni su partneri koji učestvuju u pomenutom projektu, dakle partneri iz Grčke, Bugarske, Turske i Srbije. Kao što sam malo čas spomenula, moje predavanje bit će na temu likovitu i aromatičnu bilju. U samom uvodu spomenut ću istorijat upotrebe likovitog bilja, navešću ću neka od najznačajnijih dela koja se ističu u upotrebi biljaka kako u tradicionalnoj, tako i u naučnoj, to je oficinalnoj medicini. Mnoge biljke koje su se vekovima primenjevale u tradicionalnoj medicini prihvaćene su i u naučnoj. Medicinski pisac Sternon smatra da se pretečom lekara ili apotekara može smatrati pra čovek koji se setio da na ranu stavi list. Doba primitivnog lečenja bilo je praćeno različitim tajanstvenim ritualima, obredima, muzikom, molitvama, pa tako su se ti neki rituali i kultovi održali u različitim delovima svijeta, ali i tako i u našoj zemlji. Istorija primjene lekovitog bilja bila je instiktivna u funkciji lečenja. Izuzetan primer koji volim da navedem jeste trudna slonica koju je jedan ekolog posmatrao u nacionalnom parku u Keniji. On je uočio kod nje relativno uobičajenu ishranu, međutim pred kraj trudnoće primjetio je da je ona došla do jednog žbuna biljne vrste koje zovemo borač ili na latinskom borago oficinalis i pojela je to. Četiri dana nakon toga rodila je zdravo slunče. Danas se zna da borač izaziva kontrakcije materice i da žene u Keniji koriste ovu biljnu vrstu da bi se podstakao porođaj. Dakle, upotreba bilja u ličenju datira iz daleke prošlosti. Svakako najznačajnije delo o upotrebi lekovitog bilja jeste dematerija medika koju je napisao Dioskorit. To je zapravo, ona se smatra farmakopejom koja se sastojala u pet knjiga i sadrži opise oko 600 biljnih vrsta. Pored tih opisa spoljašnjeg izgleda cele biljke staništa, načina prikupljanja biljnih delova kao i podataka o terapijskom delovanju biljaka i postupaka kojim se iz njih izrađuju lekoviti preparati. Dakle, to je jedna farmakopeja koja je najstarije pisano delo koje svakako ima izuzetan značaj za sve ostale knjige i farmakopeje smatra se tom prvom, ajde da kažemo pretečnom, novije farmakopeje. Smatra se da u našoj zemlji raste preko 700 lekovitih biljaka koje su se koristili ili se koriste u narodnoj i zvaničnoj medicini. Za biljne vrste jedne zemlje kažemo da one predstavljaju blago prirode i da imaju neprocenjiv ekonomski značaj. Pa zašto je to tako? U stvari postavlja se pitanje zašto su biljke fascinantne. Upravo zbog produkata sekundarnog metabolizma koji imaju ekološku ulogu i koji nisu esencijalni za razvoj i rast biljne vrste, ali su neophodni za njen opstanak. Bogata riznica srpske tradicije, znanja i veštine pravljenja tradicionalnih lekovitih biljaka prenosila se sa kolena na koleno. Ovdje sam navela neke najznačajnije pisane spomenike u našoj zemlji. Svakako najznačajniji i najstariji zapis srpske svetovne medicine jeste hodoški kodeks ili hodoški zbornik koji potiče iz 14. veka koji se oslanja da dioskoridovu medicinu nauku. U biblioteci manastira Hilandar pronađen je Hilandarski medicinski kodeks broj 517 koji potiče iz 15. veka. Zatim Zaharija Stefanović Orfelin, njega spomenjamo, on je napisao veliki srpski travnik i iskusni podrumar. On tu opisuje upotrebu biljaka i složenih biljnih pripravaka. Zatim Josif Pančić i njegovo delo botanika. Zatim Sava Petrović koji je napisao stvarni narodni 
učitelj. I naravno Jovan Tucako koji je osnivač farmakognozijske nauke u Srbiji, on je takođe osnovao institut za upravučavanje lekovitog bilja i značajan je jer je organizovao i terenska istraživanja. Tradicionalna medicina i farmacija u srpskom narodu imaju dugu istoriju, u istoriju koja seži još iz perioda pre dolaska slovenskih plemena na Balkan i zato su njeni pojavni oblici, zbir viševekovnih znanja, veština i na praksi zasnovanih teorija, verovanja i iskustava poreklom iz različitih kultura. Vekovima srpski narod u periodu pre dolaska dinastije Nemanjića na vlast lišen lekara i apotekara moraju da se leči svojim znanjem i umećem. Narodna medicina i apotekarstvo je bilo zasnovano na velikoj količini raznovrstnih lekovitih biljaka koje uspevaju u srpskim krajevima. Još je Vuk Stefanović Karadžić u srpskom rečniku naveo čak 130 imena različitih lekovitih biljaka koja se nalaze na području Srbije. On takođe spominje i ističe srpske žene kao dobre poznavalce lekovitih biljaka. Srpska žena koristila je veliki broj lekovitih biljaka kao što je Gorska majka, Valerijana, Vosiljak, Belilu, Kantarion, Bršljan, Koprigu i tako dalje. Važna sveta biljka naše etnomedicine je bosiljak koji se i danas gaji po manastirima. Ona se najčešće koristila sveže, žene su je najčešće potapale u vodu i tako su se umivale sa tom vodom, smatrajući da će im pružiti sveži i mladoliki izgled. Od nje su se takođe izrađivali različiti preparati koji su se upotrebljavali za kožu, neke masti i melemi se od amnina poznati, kao na primjer unguentum bazilikum koji je nosio epitet kraljevski melem zbog izuzetne važnosti. Kult pravljenja lekovitih preparata na biljnom principu živi i danas u mnogim srpskim domaćinstvima. Prave se lekoviti preparati na principu lekovitih biljaka i koriste se kao deo srpske tradicije i kulture koje svaka srpska žena nasledživala i to znanje vekovima prenosila s generacije na generaciju. Ovdje sam navela važne napomene pre početka berbe i sušenja lekovitog bilja. Dakle, navedeno je šta je važno. Jako je važno da poznajemo biljku u smislu da li je ona otrovna ili nije. Ukoliko je otrovna, tako bilje se uzorkuje rukavicama i nikada ne dodirujemo oči ili lice ili nećemo jesti nakon toga. Kod jedne iste biljne vrste jedan organ može biti otrovan, a drugi ne. Zatim, lako dolazi do zamene ako se rukovodimo s ličnošću nadzemnih organa. Izbjegavati istovremeno branje više vrsta biljaka jer može doći do umješanja biljnog materijala. Vreme cvetanja različiti u različitim dijelovima zemlje i stoga biljarske kalendare treba uzimati sa rezervom. Recimo, kod nas u Vojvodini neka biljna vrsta će cvetati ranije nego neka biljna vrsta u planinskim regionima. Vreme i način berbe utiču na lekovitost. Berba se vrši po lipom i suvom vremenu. Branje otrovnog bilja se vrši rukavicama, obolelo bilje se ne uzorkuje i vreme i berbu treba uskladiti sa najvećim sadržajem aktivnih materija u pojedinim organima biljne vrste. Naprimer, list uvek beremo u vreme cvetanja zato što je onda on najbogatiji aktivnim materijama, to je sekundarnim metabolitima koji su odgovorni za lekovitnost i posjeduju farmakološku aktivnost. Dakle, list nikad nećemo brati mlad jer je on tad pun vode i siromašen mineralnim materijama. Najpre ovog slajda objasnit ćemo šta znači druga. Reč druga u botanici, u farmakognozi, u farmakoterapiji, znači lekovita sirovina poreklom iz prirode. Dakle, deo biljke koji ima farmakološku aktivnost, koje posjeduje to jedinjenje, aktivno jedinjenje koje pripada tipu sekundarnih metabolita, taj organ biljne vrste, određene biljne vrste, kažemo da je to druga. Ovdje sam dala na ovom slajdu jednu tabelu kada se šta skuplja. Dakle, kada se skuplja cvet, čim počne da se otvara. Dakle, uvele cvetove, precvetale, nikada nećemo brati. List kada biljka počne da cveta. Listni pupoljak neotvoren u rano proleć. Herba, što predstavlja nadzirni deo biljke u cvetu, kada biljka počne da cveta. 
Plod u zavisnosti od vrste, nekada su, nekada soča, nekada mesta, to je sad propisano za odgovarajuću biljnu vrstu, seme potpuno zrelo, kora, pre listanja ili kad opadne list. Što se tiče podzemnih organa i metamorfoza podzemnih organa, tu spadaju rizom, koren, krtola i lukovica, oni se uvek uzorkuju jesen. Ako smo propustili jesenje branje, onda ćemo to ubrati u rano proleće. Kako je stanje u Srbiji? U Srbiji imamo ukupno 3562 biljne vrste i podvrste, od toga je strogo zaštićenih 606, a zaštićenih divljih vrsta je 535, što predstavlja 32,12% flore. Smatra se da u Srbiji ima 4000 berača lekovitog bilja, međutim, u Zagredi sam stavila 1200. Pardon, 12.000. Zašto? Zato što ovaj broj 4.000 možemo slobodno da pomnožimo sa 3, zato što svaki berač povede još i članove svoje porodice, pa je onda taj realan broj daleko veći. U novije vreme sve više pojedinaca privatnih i društvenih organizacija koji nekontrolisano beru lekovito bilje, I zbog toga, upravo zbog tog nekontrolisanog branja i sakupljenja lekovitog i aromatičnog bilja, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije određuju količine lekovitog bilja koje se mogu sakupljati u toku godina. U cilju održivog korišćenja lekovitog biljaka zabranjeno je čupanje ili oštećenje pozivnih organa, lomljenje stabala i grana kod uzimanja ploda, sakupljanje u blizini prometnih saobraćajnica ili deponije, sakupljanje više od dve trećine jedinki na mestu sakupljanja i zabranjene upotreba mehaničkih sredstava koji oštećuju vegetativne organe. Na narednim slajdovima navela sam nekoliko biljnih vrsta za koje sam dala upis morfološki, vrijeme cvetanja, stanište, šta se koristi kao druga, dakle šta je lekovito i tehnologiju proizvodnje. Prva biljna vrsta koju spominjem jeste beli slez ili na latinskom Altea officinalis. Altea officinalis pripada familiji slezova ili na latinskom malvaci. To je višegodišnja zeljasta biljka sa snažnim razgranatim korenom koja može da naraste do 150 cm. Kao što možemo da uočimo na slici, listovi su troglosto jajasti, nepravilno tupo nazobljeni ili plitko deljeni. Takođe sa slike se uočava da je ona onako prekrivena, cijela biljka je prekrivena dlakama što je na dodir čini mekanom. Cvetovi su pojedinačni ili u vidu cvasti, čašični su proglasti, a krunični su, kao što uočavate, svetlo, ružičasti, duplo duže od čašice i onako blago usečeni na vrhu. Ova biljna vrsta cveta od juna do septembra, a može se naći na vlažnim livadama pored obala reka i potoka. Oficinalna druga jeste goren bilog sleze ili altea radiksa, ali u upotrebi su takođe altea folium i altea flos. Što se tiče upotrebe biljne vrste, ona je sluzna druga. Kad kažemo da je nešto sluzna druga, onda se ta biljna vrsta koristi u lečenju bolesti disanjih organa i to za smirenje tog nadrženog suvo kašlja, dakle da oblaže suzokožu respiratornih organa. Dakle, Ublažava nadržena kašalj kod bronhitisa, kod upale pluća za ispiranje i zapaljenje suzokože gornjih disanih puteva. Također može se dati i deci za žvakanje kad im neću zupi. Macerat belog sleza se također ukapava bebamo u nos radi otapanja suvog sekreta. Dakle, za beli slez je najvažnije da zapamtimo da to nije ekspektorans. Ekspektorans je nešto što se koristi za iskašljavanje u terapiji produktivnog kašlja. Beli slez se koristi kao sluzna droga, koren belog sleza sadrži dosta sluzi i samim tim se koristi za lečenje tog suvog nadraženog kašlja. Još jedna važna napomena jeste da kore ne treba kuvati jer gubi lekovitost. Pa onda kako se on priprema? Priprema belog sleza je kao hladni macerat. Šta to znači? Jednu do dve kašičice korena preliti sa prokuvanom hladnom vodom, nakon 30 minuta procediti i piti 2 do 3 puta dnevno. Ko je provo beli slez zna da je on bljutavog ukusa zbog velike količine sluzi, pa se onda može zasladiti po želji medom, naročito ako se daje deće. 
Što se tiče belog sleza, on vodi poriklo iz oblasti Kaspijskog i Crnog mora istočnih dijelova sredozemlja. Termofilna je vrsta, najbolje prosečne temperature u toku vegetacijonog perioda najbolje je da budu između 14. i 17. stepeni. Takođe zahteva više svetlosti i biljke koju rastu na osunčanim mestima imaju više aktivnih materija. Une podnosi monokulturu, na istom zemlji što dolazi tek za 4-5 godina, najbolji preduset su strana žita. Što se tiče obrade zemlji, što podrazumeva duboko oranje u jesen na dubini od 40 do 60 cm, zbog toga što bili slez razvija moćan korenov sistem. Što se tiče ishrane, potrebe za hranjivim elementima su azot 100 kg po hektaru, fosfor 80 kg po hektaru i kalium 120 kg po hektaru. Kod nas su poznate sorte Vojvođanski, Alba i Erfuter. On se proizvodi direktnom setvom semena, sadnjom rasada i deljenjem korena. Na većim površinama najekonomičnija je direktna setva u jesen, u nekom novembru ili decembru ili u proleće u martu mesecu. Seme se seje na rastojanju 60 do 70 cm između redova, plitko na 1 do 2 cm dubine. Za jedan hektar potrebno je 5 do 6 kg semena. Semen iče za oko mesec dana i bez obzira da li se radi o jesenjoj ili prolećnoj setvi, parcela mora biti dobro pripremljena za setvu, a zemljište je dobro usitnjeno. Mere nege podrazumevaju plivljenje i okopavanje na stadijumu obrazovanih 3 do 4 lista, proređivanje i prihrenjivanje. Ujedno biljke se mogu proređivati na razmak oko 30 cm između biljaka. Drugi put se zemljište kultivira obično kad su biljke visoke 30 cm i prihranjuje se u dva navrata u vreme prvog i drugog kultiviranja sa po 30 do 40 kg po hektaru azota. Berba. Rekli smo da se koristi i listi cvet, ali da je češće upotreba korena. Cvet se bere u punoj fazi cvetanja, list prva berba je pre cvetanja, drugo u punoj fazi cvetanja. Što se tiče korena, koren se vadi u jesen, u oktobru ili novembru mesecu u prvoj godini gajanja. Koren se vadi ručno ili mašinski, odstranjuju se drvenasti i oštećeni delovi, zatim se on pere u hladnoj vodi, provene i ljušti, uzdužno se seče, a zatim na kocke i tako se suši. Sušenje može biti prirodno, to je naročito preporušljivo za listice jer su to nežnije druge, a primenjuje se na zasenjenim promenim mestima bez vlagi i van domaša je štetočina, to su uopšte napomene za uopšte sušenje i veštački koje se primenjuje za koren u sušarama na oko 50 stepeni. Dakle, pošto je druga grublje konzistencija, onda možemo u sušari primeniti veću temperaturu. Da bi dobili 1 kg suvog cveta, potrebno je 6 do 7 kg svežih cvetova. Da bi smo dobili 1 kg suvih listova, potrebno je 6 kg svežih listova. Za 1 kg suvog korena potrebno je 4 kg svežeg oljuštenog i seckanog korena. Ovde sam navela i prinos, dakle 1000 kg po hektaru svežeg cveta, za toliko ćemo dobiti 150 kg po hektaru suvog cveta, 3000 do 3500 kg po hektaru svežeg lišća, dobit ćemo 500 do 600 kg po hektaru suvog lišća i na 6000 do 8000 kg po hektaru oljuštenog i seckanog korena dobit ćemo 1500 do 2000 1000 kg po hektaru suvo korena. Što se tiče pakovanja i čuvanja, druga se čuva u papirnim brećama ili kartonskim kutijama. Naročito je važno da sadržaj vlagi u osušenom materijalu ne sme biti veći od 13 do 14 procenata. Osušeni dijelovi se čuvaju čistim, stubim, provetrenim i nijako svetlim magacinima. Rok čuvanja drugi je 6 do 12 meseci. Sljedeća biljna vrsta jeste kalendula oficinalis ili neven, to je jedna biljna vrsta koja pripada familiji asteraci ili glavoči. To je jednogodišnja ređa i dvogodišnja biljna vrsta, visine do 50 cm, stavljika je uspravno u donjem delu je granata, listovi su lopatičasti i u gornjem delu su sedeći, lancetasti, znači da ne imaju listnu držku, glavičasti. 
pasti u, um, su na dugačkim držkama različite uh, dužine i cvetovi karakteristične narađanske boje, što možete da uočite. Obudni cvetovi su jezičasti, a središnji celasti. Ona cveta od juna do septembra, ona se gaji, a sam onaj kloraste na toplim staništima sa mediteranskom klimom. Koristi se kalendule plos, dakle cvet, Koristi se u vidu infuza, tinkture, masti, kod upale kože i sluzo kože. Verovatno znate da se da je ekstrakt nevena inkorporiran često u kremice za negu kože, kod nekih blažih ekcema, kod suve kože, kod ovaj, opekotina. Posle kotina preporučuje se takođe čaj za lečenje čira na želucu, upale debelog creva i u narodu se koristi protiv feruti kod bolnih hemoroida i za lečenje želuca i žuči. Ovdje sam dala jedan recept narodnog čaja koji kaže jednu kašičicu osušenog cveta preliti sa 200 ml vrele vode i ostaviti poklopljeno 15 minuta, procediti i piti tri put dnevno po jednu šuljicu nezaklađenog čaja. Kako je nevenje dogodišnja gajna vrsta, treba ga obavezno gajiti u plodoredu. Monokulturu ne podnosi i najbolji predusevi su strana žita. Priprema zemljišta kao i za druge kulture koje se seju u proleće, u jesen se zemljište ljušti, ore, u proleće se drlja i ravna. Nije proporučiva upotreba organskih džubriva i prevelike količine azota jer tada neven manje cveta, a kod nas je poznata sorta domaći oranž. Neven se proizvodi direktnom setom semena, Seme se a, a, seje na stalnom mestu rano u proleće, početkom marta, kada je srednja dnevna temperatura 13 do 16 stepeni, na razmaku između redova 40 do 50 cm, na dubini 2 do 3 cm, uz upotrebu 5 do 6 kg po hektaru a, semena. A, nakon što se površina zase, potrebno je zemlje šte povaljati i u fazi obrazovanih a, 3 do 5 listova su više guste biljke se proređuje na 5 do 8 cm razmaka između biljaka u redu. Što se tiče nege useva, prihranjivanje azotnim džubrivom 200-300 kg po hektaru u dva navrata, berba je u julu mesecu kada donji listovi počnu da žute. Ona se bere sukcesivno, znači za tri nedelje biljke će ponovo cvetati, cvasti će moći da se sakupljaju sve do mrazeva. Važno je da se cvasti odmah osuše, zato što tada održavaju boju i kvalitet, i inače je to kvalitet droge i bojom cveta definisan. Sušenje može biti prirodno u tankom slovima zaštićenom i promenom mestu ili veštačko, ali onda temperatura u sušani ne sme da premašuje 35 do 40 stepeni celsijusovih. Za 1 kg, da bismo dobili 1 kg suvih cvetova, potrebno 5 do 6 kg svežih. Što se tiče pakovanja i čuvanja druge, na to moramo obratiti pažnju, Posebno su ova druga veoma higroskopna, pa se pakuju više slojne papirne džakove. Za jednog hektara može se dobiti 300 do 600 kg suvih kruničnih listića, odnosno 800 do 1000 kg cvasti. Sveća biljna vrsta koju sam odabrala jeste još jedna vrsta iz famile glavočika ili asteracije, to je matrikarija kamomile ili na srpskom kamilica. To je jednogodišnja zeljasta biljka visoka 10 do 60 cm, stavljika je granata, uspravna i gola. Listovi su susko linernim režijima, 2 do 3 puta perasto deljeni. Glavičaste cvasti su pojedinačni sa držkama. Gladičaste cvasti su takve da su središnji cvetovi zlatno žuti, da u sredini ovi obodni jezičasti cvetovi su bili. Ona cveta od maja do septembra može se naći na livadama oko kuća pored puteva. Koristi cvetar skulje kamilice i flos, to je cvet. Ona se koristi za lečenje oboljenja kože i sluzokože, za istiranje usta, grla, kao kupka kod genitalnih oboljenja, Čaj se pije kod grčeva, kod nekih blažih poremeća organa za varenje i kod oboljenja respiratornog trakta preporučuje se inhalacije. Kamilica se često falsifikuje, razlikuje se lako jer je osobina cvasti kupasto izdužena meka i šuplja. To je ova slika koju sam dala skroz gore. Dole je dat jedan recept za pripremu tradicionalnog čaja od kamilice. Jednu veliku kašiku suve druge preliti sa 200 ml vrele vode poklopiti, nakon 10 do 15 minuta procediti i piti. Kao jednogodišnja kultura najviše se uklapa u plotored, najbolji predusevi su strna žita. 
Priprema zemljište počinje u toku leta oranjem na dubinu 20 do 30 cm. Zatim se obavlja precepena priprema radi stvaranja zbijenog površinskog sloja. Zašto je to važno? Zato što se kamilica seje površinski. Na bogatim i plodnim tipovima zemljišta kamilicu ne treba džubriti ni mineralnim ni organskim džubrivima jer razvija bujnu nadzemnu masu i lako poleže. Kod nas su poznate sorte banacka T29 i tetraploidna. Kamilica se proizvodi direktnom setvom semena u jesen, u septembru mesecu. U setvi je bitno da seme pada po površini zemlje i da zemlja bude ponovo povaljana. Ukoliko ima dovoljno vlagi, biljka će nići za dve do tri nedelje i zatim biljke formiraju jaku rozetu, te su otpornije prema niskim temperaturama. Za jedan hektar kamilice potrebno je 1 do 2 kg semena. Prihranjivanje nije karakteristično za kamilicu, u vreme nicanja važno je obezbediti dovoljno vlage, a to u našim uslovima podrazumeva zalivanje dva put nedeljno. Berba, kada beli jezičasti cvetovi stoje vodoravno, a iz žutih se osipa polen. Cvetne glavice se beru po suvom i sunčanom vremenu, ručno u pomoću specijalnih češljeva, to je ova slika koju sam ovde dala. Mašinom se kosi nadzemni deo kamilice u cvetu, kad se koristi za proizvodnju jutarskog ulja, kosi se u visini najnižih cvetova. Sušenje može biti prirodno, na promenom i zatamljenom mesu, tankom sloju, a veštačko, onda u sušani ne smemo primijeniti temperaturu veću od 40 stepeni. Odnos svežih i suvih glavica je 4 do 6 naprema 1. Osušena druga je karakteristična jer ima vrlo aromatičan miris i malo gorak ukus. Druga se čuva u sanducima koji su obloženi tamnim papirom sa unučešnje strane, čuva se na suvom i hladnom mestu najviše godinu dana, a etarsku ulje pakujemo ili u saklene ili u minimumske posude. Prinos ovih glavica je 500 kg po hektaru. Sljedeća biljna vrsta jeste matičnjak ili melisa oficinali iz koje pripada familiji Lamia. To je jedna višegodišnja biljka sa kratkim rizumom, a razvijeni su i kratki podzemni stoloni. Stavljika je uspravna, razgranata, četvoruglasta ili četvorobrejda, to je inače karakteristika svih lamijace, prekrivena mekim dlakama. Listovi su naspravni, ponovo karakteristična osobina za biljke s familije lamijace, cvetovi su sakupljeni u pazuku listova što se može vidjeti na ovoj slici, čašica i krunica su cevasto zvoniste, dvog usnate i krunica je bela. Ova biljna vrsta zove se još i limun trava, zato što kada se snažno prokadlja pod prstima, osjeti se nam limun. Ona se može naći po obodu šume, oko stela, pored ograde, gajs, inače u baštama, koristi setarsku ulje matičnjaka i list matičnjaka. Ona se koristi za smirenje, kod blagih nesanica, anksioznost, glavobolje, tako da nije loše popiti šulju čaja matičnjaka pred spavanje. Umiruje lupanje srce, tu neku anksioznost, neraspoloženje i pogodno imumirujuće deluje i na unutrašnje organe. Ne primenjuju se plodored jer je višegodišnja biljka koja na isto zemljište može da obstane čak... 6 do 8 godina i najbolji predi u sebi su strna žita. Priprema zemljišta podrazumeva uništavanje, najprej uništavanje korovskih biljaka, pošto matrična kosta je više godina na istoj parceli. Nakon što se skine prethodni usev, zemljište se u jesen duboko pore, a ako je planirana jesenja sadnja, poranu zemljište odmah treba pripremiti. Za prolećnu sadnju porano zemljište se ostavlja sa otvorenim brazama tako da prezimi, a priprema je onda pred samu sadnju. Ona daje najbolje prinose na parceli koja je prethodne godine džubrena sajnjakom. Kod nas su poznate sorte citron i holandska krupna. Matičnjak se proizvodi proizvodnjom rasada, sa jednog metra kubnog lije dobije se 400-500 kvalitetnih sadnica, a nego u seba podrazumeva prehranjivanje azotnim džubrivom u dva navrata u rano preleći posle prve žetve. Prehranjivanje je neophodno jer se matičnjak gaji radi dobijanje zelene nadzemne mase. Berba kosi se pre nego što se pojave cvetovi, 
pri optimalnoj agrotehnici koja se dva put godišnje. Sušenje može biti prirodno na promenjem i zatamljenom mestu, u tankom slovi ili veštačku, u sušarama, ali temperatura ne sme biti veća od 40 stepeni. Prinos u prvoj godini je 700 do 1000 kg po hektaru s ovog lista, a naredne godine je 2500 do 3000 kg po hektaru. Lis se čuva u kartonskim kutijama, obloženim na papirom. Dobar način čuvanja je presovanje u bale od 50 kg. I posljednja biljna vrsta jeste pitoma nana, elementa piperita, isto pripada familije lamijace. To je mirisna višegodišnja zeljasta biljka sa dobro razvijenim vodorodnim rizumima. Stabljike su četvoruglaste ili četvorobrite, granate, gole, listovi su jajasti, izduženi, lanceta, s tim na vrhu su blago zašiljeni, cvetovi su sakupljeni u cvasti na vrhu stabljike. Ona cveta od jula do septembra. Gajna bina vrsta po vrtovim, baštama i plantažno na vlažnim zemljištima. Kao i kod matičnjaka koristi se list i etaskulje nane. Listovi su, kao što znate, često sastoji čajnih mešavina zbog prijatnog mirisa i ukusa na mendo. Ona je preporučljiva kod akutnog i hroničnog gastritisa, oboljšava lučenje žuči, pomaže kod goba izazovnim žučnim kamencem, smiruje nadržaj na povraćanje, lupanje srca i ona je antiseptika. Ona se najčešće gaji kao jednogodišnja, dobro se uklapa u plodored, dobri predusevi su strna žita. Osnovnoj obradi se pristupa po žetvi prethodnog useva. Nakon žetve preduseva zemlješće se plitko uzore na nekih 15 cm dubine u jesen na punu dubinu, što je 30 do 35 cm. Pred cetve na pripremu bukvata ravnanje zemlješće su soluna koje su veoma osjetljivi. Ishrana biljaka je s tajnjakom, a sorte kod nas su BPP7965, BRK7960, Multimenta i Danica. Ona je višestruki hibrid. Ona je višestruki hibrid koji je nastao ukrštanjem raznih tipova nane, razmožavanje isključivo s solonima. Na kraju vegetacije soloni se vade i premišljaju na drugu površinu. Solone je potrebno dobro očistiti, sadnjaju jesen ili proleće na brazdama od 10 do 12 cm dubine sa rastojanjem od 70 cm i onda se brazde zatim zatrpavaju. Nega useva, prihranjivanje azotnim džugorivom u nekoliko navrata i povodno reaguje na navodnjavanje. Kosi se na početku cvetanja u prvoj polovini jula, može biti sušenje prirodno na promojnom i zatamljenom mestu u tankom sloju ili veštačku sušarama, ali temperatura ne sme biti veća od 40 stepeni. Da bi dobili 2000 kg po hektaru suvog lista, u stvari prinos je 2000 po hektaru suvog lista, to je 4000 kg po hektaru herbe. Liste čuva u višeslenim papirnim vrećama, a herba u jutarnim vrećama. Etarsko ulje u posebnim aluminijumskim botama. I na posljednjem slajdu sam stavila literaturu koju sam koristila za pripremu ovog predavanja. Hvala vam na pažnji i doviđenja.